तो प्यारे बच्चों आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान में चैप्टर चार द्रव्य की अवस्थाएं मीन स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स के नियम चार्ल्स के नियम और आवागाद्रो नियम इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित जो पहले जो मॉलिकूल्स होते हैं यानी जो गैसेस होती हैं तो गैसों के जो मॉलिकूल्स होते हैं यानी जो अड़ू होते हैं उनके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस लगे होते हैं उससे संबंधित टॉपिक जो होता है वो हमारे कोविड नाइन्टीन के अंतर्गत जो है उस कोर्स को हटा दिया गया है तो इसमें गैसों के नियम हमें पढ़ने हैं तो गैसों के जो नियम हैं वो बहुत सिंपल बात है कि गैसों पर चार पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है क्या क्या पैरामीटर्स हैं एक होता है प्रेशर दूसरा होता है टेम्परेचर तीसरा होता है मास मीन एक वॉल्यूम और चौथा होता है मोल्स मोल्स के लिए क्या कर सकते हैं हम मास कह सकते हैं द्रव्य मास इन चार चीज़ों के ऊपर इन जितने भी गैसों के जो नियम होते हैं इन गैसों के नियम में इन चारों यूनिटों में से कोई ना कोई एक यूनिट जो है स्थिर रखी जाती है या दो यूनिटें स्थिर रखी जाती हैं और दो यूनिटों के बीच में यानी जो दो यूनिटों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन स्थापित किया जाता है यही गैसों के नियम होते हैं जैसे बॉयल का नियम तो बॉयल का जो रूल नियम होता है उसमें क्या होता है बॉयल्स बॉयल्स ला वो कहता है स्थिर ताप पर स्थिर टेम्परेचर किसी भी गैस के जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है निश्चित द्रव्यमान का आयतन मीन वॉल्यूम इनवर्सी प्रोपोर्शनल होता है दाब के अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के उसके दाब के विध कर्म अनुपाति होता है यदि हम ये चिन्ह हटा दें तो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बना लेंगे के अपॉन T सिंप्लीफाई करने पे पी वी इजिकल टू होता है के और के इजिकल टू क्या है एक कॉन्स्टेंट तो इसको हम इस तरीके भी कह सकते हैं क्या कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और उसके दाब का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि जो मास होता है या जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के मास अपॉन वॉल्यूम के तो इसे हम क्या कर सकते हैं इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं P इजिकल टू के अपॉन V लिख सकते हैं यदि हम इसकी वैल्यू V को इस तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा m अपॉन d के V इजिकल टू हो जाएगा एम अपॉन डी यदि V की वैल्यू को इसमें लगाएं तो P इजिकल टू आ जाएगा K और V के स्थान पर आ जाएगा M और D अगर हम इसकी K को हटा दें तो P प्रोपोर्शनल बन जाता है किसके D के अर्थात स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो दाब होता है वो उसके घनत्व के सीधे समानुपाती होता है गैस का दाब उसके घनत्व के सीधे समानुपाती होता है इसे हम बायल्स का नियम कहते हैं अब बायल्स के नियम में सपोज कीजिए एक हमारे पास स्थिर ताप पर एक कोई गैस है और ये कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है एट कॉन्सेंट टेम्परेचर
एक कोई गैस है उसका वॉल्यूम जो है v1 है और उसका प्रेशर क्या है v2 है अब वो कह रहे हैं कि यदि हम आयतन बढ़ा करके v2 कर दिया जाए आयतन को बढ़ा दिया v1 की जगह क्या कर दिया गया v2 कर दिया गया तो उसका जो दाब है वो दाब कितना हो जाएगा v1 से घट करके v2 हो जाता है तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि p और v इजिकल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं p1 v1 बी वन बराबर पी टू वी टू यही बायल का नियम है बायल के दो नियम है पहला नियम है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो उसके दाब के विपाति होता है और सेकंड रूल होता है कि स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और उसके दाब का गुणनफल सदैव कांस्टेंट होता है यदि हम दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ खींचें यदि किसी भी गैस के हम वॉल्यूम यानी कि एक साइड में प्रेशर और ये है वॉल्यूम इसके बीच में ये प्रेशर P और ये वॉल्यूम B इसके बीच में ग्राफ खींचें तो ये कंडीशन हमें दिखाई देती है ये टेम्परेचर है T1 ये T2 और ये T3 तो T3 थ्री इज ग्रेटर टी टू और इज ग्रेटर टी वन यदि हम गैस के यदि गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के स्थान पर यदि वन अपॉन वॉल्यूम यानी कि ये जो रिलेशन है P वन अपॉन V अगर इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचें वन प्रेशर के बीच में और वन अपॉन वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचे हैं तो वो हमें एक ओरिजिन से जाती हुई एक स्टेट लाइन दिखाई देती है ये T1, ये T2 और ये T3। तो यहाँ पर T3 थ्री ग्रेटर टी टू इज ग्रेटर टी इस तरीके से आपने देखा बच्चों यदि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जैसे आप लोगों ने साइकिल के टायर में कभी हवा भरी होगी तो उसमें देखते हैं हम कि जैसे ही हम साइकिल के पंप से जब हम टायर में हवा भरते हैं तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है पहले यदि V1 है तो बाद में जो होता है वो बढ़ करके या फूल करके जो होता है वो V2 हो जाता है तो सबने देखा होगा कि पहले जो पंप जो होता है वो बहुत स्लो चलता है यानी जो पंप है वो हमारा बहुत स्लो चलता है मीन हल्का हल्का चलता है परंतु जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वैसे वैसे इसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है पी भी ज़्यादा हो जाता है किससे पी से और वॉल्यूम भी ज़्यादा है वी भी ग्रेटर हो जाता है किससे वी से तो ऐसी कंडीशन में ये बायल का नियम हमें ये दिखाई देता है कि बायल का नियम इसमें जो है अप्लाई नहीं होता है परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि बायल ने जो अपना रूल जो अपना नियम दिया है वो दिया था किस कि किसी भी गैस की जो निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है यानी कि अर्थात जो गैस की जो अमाउंट है वो निश्चित होनी चाहिए अगर गैस के अमाउंट यानी गैस का जो वॉल्यूम है यानी जो गैस की जो मात्रावान का जो आयतन है अगर वो निश्चित नहीं है तो बायल का नियम जो होता है वो फेल हो जाता है और इसी कंडीशन से अगर हम साइकिल के टायर में या किसी भी ट्रक या बस के टायर में यदि किसी से हवा भरें तो वहाँ पर जो होता है वॉल्यूम जो गैस की जो अमाउंट है वो निश्चित नहीं है और इसीलिए जो होता है बायल का नियम इस परिस्थिति में जा कर के फेल हो जाता है अब उसके बाद हम दूसरे नियम की बात करते हैं चार्ल्स के नियम की तो तो चार्ल्स का नियम चार्ल्स ला चार्ल्स ला क्या कहते हैं साल कहते हैं कि यदि गैस का दाब स्थिर है 
यानी कि स्थिर दाब स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम ताप के समानुपाती होता यह बिल्कुल सिंपल बात है स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है या इसी को हम यक इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप निश्चित द्रव्यमान का ताप यदि वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए एक डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो उसका जो वॉल्यूम है यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो वन अपॉन दो सौ तिहत्तर गुना या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है दोबारा से सुनेंगे स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन का ताप यदि वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो गैस का जो आयतन होता है वो एक बटे दो सौ तिहत्तर में भाग या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है जैसे सपोज कीजिए कोई गैस है हमारे पास और उसका जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे बढ़ा करके हमने टी डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो गया वी जीरो मान लिया और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है हमने वी टी मान लिया माना कोई गैस है जिसका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप से बढ़ा करके क्या कर दिया गया टी डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया तो उसका जो वॉल्यूम है यानी जो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है प्रारंभिक वॉल्यूम वी जीरो है और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर जा करके वी टी हो जाता है तो वी टी बराबर हो जाता है वी जीरो प्लस वी जीरो अपॉन दो सौ तिहत्तर टी ये चार्ल्स का नियम कहलाता है अब यदि हम इस टेम्परेचर को अलग अलग कंडीशन रखें मान लीजिए हम वन डिग्री टी टी की जो वैल्यू है वो वन रखते हैं टी इज इक्वल टू वन तो वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी जीरो प्लस वी जीरो अपॉन दो सौ तिहत्तर और टी के स्थान पर हम एक रख रहे हैं तो यदि इनमें से बी जीरो को कॉमन कर दें तो बी जीरो और वन प्लस एक बटे दो सौ तिहत्तर यानी कि एक बटे दो सौ तिहत्तर में भाग उसमें क्या हो गया बढ़ गया इसी प्रकार से यदि हम इसे हमने वन लिया यदि हम इसे v की जगह माइनस वन ले लें मतलब टेम्परेचर को यदि हम t इज इक्वल टू माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो इसमें जब अप्लाई करेंगे फार्मूले में तो ये हो गया v माइनस वन मीन वन डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम तो v जीरो प्लस अब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस का ये हो गया माइनस v जीरो अपॉन दो सौ तिहत्तर और t जो t है यानी यहाँ तो ये साइन ऐसा रहेगा मगर यहाँ पर t की वैल्यू क्या है माइनस वन माइनस वन से यहाँ करके क्या आ गई ये इस तरीके से कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पे ये यह बताया गया माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड पर जा करके टेम्परेचर कितना हो गया अगर इसे इसमें से v माइनस वन इजिकल टू हो गया वी जीरो और इसे कॉमन करके वन माइनस वन अपॉन दो सौ तिहत्तर यानी दो सौ तिहत्तर में भाग जो होता है वो कम हो गया एक बटे दो सौ तिहत्तर में भाग यहाँ कम हो जाता है यदि हम इसे दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस पर ले लें यानी अगर हम टेम्परेचर जो हैं दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो ये आ गया वी टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पर अगर ले लें तो वी जीरो प्लस वी जीरो अपॉन दो सौ तिहत्तर इंटू टी के स्थान पर दो सौ तिहत्तर अगर हम इसे कॉमन कर लें तो वी जीरो वन प्लस ये आ जाता है दो सौ तिहत्तर अपॉन दो सौ तिहत्तर इसमें से वी जीरो हम कॉमन कर ले रहे हैं तो वी जीरो आ गया वी दो सौ तिहत्तर इजिकल टू वी जीरो 
तो वन प्लस वन अपॉन दो सौ तिहत्तर और इन टू दो सौ तिहत्तर दो सौ तिहत्तर से दो सौ तिहत्तर कट हो जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास बी जीरो तो दो सौ तो ये हो जाता है बी जीरो अगर हम टेम्परेचर माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड ले लें माइनस टेम्परेचर को यदि हम माइनस दो ले लें T इजिकल टू माइनस दो को देखें डिग्री सेल्सियस तो बी टी इजिकल टू हो गया वी जीरो प्लस वी जीरो अपॉन दो और इन टू टी अब T की वैल्यू क्या रख दी माइनस दो तो B माइनस दो सौ तिहत्तर इजिकल टू हो जाती है वी जीरो और प्लस वी जीरो अपॉन दो और इसके स्थान पर हमने लगा दिया माइनस दो जब इसे अंदर हल करेंगे तो इससे रिजल्ट आ जाता है वी जीरो और माइनस वी जीरो और ये दो और इंटू दो ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं इससे ये कट हो जाता है और ये क्या आ जाता है यानी कि माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड पर जा कर के गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता अर्थात ये जो जिस टेम्परेचर पर जाकर के गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परमताप तो परमताप को भी हम परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि परमताप जो होता है वह शून्य वह ताप होता है जिस पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो शून्य हो जाएगा अब आयतन कितने टेम्परेचर पर शून्य हो जाएगा तो माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो शून्य हो जाएगा यह इसको हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे हम कोई भी ताप जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से इधर की तरफ को पॉजिटिव साइन में हम आप करते हैं और इधर की तरफ को हम नेगेटिव साइन में यदि हम माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो माप है यदि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नापते हैं या माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड को यदि शून्य डिग्री सेंटीग्रेड मान करके मापा जाए तो वह ताप जो होता वो परम ताप कहलाता तो इस प्रकार से हमने ये चार्ल्स के नियम को देखा कि चार्ल्स का जो नियम होता है स्थिर दाब पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और उसके परम ताप के समान पाती होता यानी या यदि स्थिर दाब पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन हम किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का ताप वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या तो पॉजिटिव में एक वन डिग्री सेंटीग्रेड कर दें या फिर माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एक बटे दो सौ तिहत्तरवा भाग या तो प्लस हो जाता है या फिर माइनस एक बटे दो सौ तिहत्तर हो जाता है परंतु माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जा कर के एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो शून्य हो जाता है और जिस ताप पर जाकर के गैस का वॉल्यूम शून्य हो जाता है वो ही उसका परम ताप कहलाता है यदि चार्ल्स के नियम को यदि ग्राफिक रूप से अगर हम देखें तो अगर ताप आयतन और वॉल्यूम और टेम्परेचर यदि इसके बीच में एक ग्राफ खींचें तो वो जो होती है एक स्ट्रेट लाइन जो होती है हमें दिखाई देती है ये स्ट्रेट लाइन जो होती है हमें दिखाई देती है किस किस के बीच में ग्राफ खींचा जाए वॉल्यूम के और टेम्परेचर के बीच में अगर एक ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा हम व्यक्त होती है अब हम आवागाधुरो नंबर की बात करते हैं कि आवागाधुरो नंबर में क्या होता है यदि टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर रखे जाए किसी भी गैस का ताप और दाब अगर स्थिर रखा जाए 
तो गैस के निश्चित आयतन में मोलों की संख्या या गैस का जो द्रव्यमान है वो नियत होगा यानी कि वी सौनुपाती होगा किसके एन के स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है यानी कि वी समानुपाती हो जाता है किसके एन के वी समानुपाती एन के यानी वी इजिकल टू हो गया समानुपाति का चिन्ह डा के किस तरह एक एन के यदि हम गैस किसी भी गैस के यदि एन ए मोल्स हैं गैस के मोल्स कितने हैं एन ए और उसका वॉल्यूम क्या है वी ए यदि गैस के मोल जो हैं दूसरी गैस के वॉल्यूम मोल जो होते हैं एन बी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बी बी होगा तो यदि इनको इस सूत्र के अनुसार देखें तो बी ए जिकल टू आता है के एन ए और बी बी बराबर हो जाता है के और एन के तो अवगादुर नियम यदि कोई भी गैस है तो गैस के आयतन अगर वी है और उसमें मोलों की संख्या एन है तो बी ए समानुपाति यानी वी ए समानुपाति हो जाएगा किसके एन ए के और बी ए जिकल टू हो जाएगा के एन इसी प्रकार से यदि किसी दूसरी गैस है जिसका आयतन जो है बी बी है और उसमें मोलों की संख्या अगर एन बी हो तो बी बी सौनपाती हो जाएगा एन बी के और ये हो जाएगा बी बी बराबर हो जाएगा के और एन बी अब यदि एन ए और एन बी को बराबर मान लें सपोज कीजिए एन ए बराबर क्या है एन बी तो एन ए अगर एन बी के बराबर है तो ये एन ए है ये सोन पाती है बी ए के ये एन बी है जो सोन पाती एन बी सोन पाती है बी के एन ए सोन पाती है बी ए के तो बी ए बराबर हो जाएगी बी अर्थात उनके जो आयतन है वो बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं और सभी पदार्थों में या सभी गैसों में तो उसके जो मोल्स होते हैं यानी उसके मोल में यानी एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो निश्चित होती है और उस संख्या को ही हम आवगाद्रो संख्या कहते हैं आवगाद्रो और आवगाद्रो नंबर 6.023 पॉइंट जीरो की पावर 23 ये इसकी वैल्यू होती है किसी भी गैस के एक मोल में या किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो कणों की संख्या होती है या जो मोलों की संख्या होती है वो 6.022 पॉइंट जीरो की पावर 23 होती है और ये संख्या ही आवागाद्रो संख्या कहलाती है इसके बाद हम देखें तो गैस समीकरण गैस समीकरण की अगर हम बात करें तो गैस इक्वेशन जो गैस इक्वेशन होती है गैस इक्वेशन उसे कहते हैं जो बॉयल के चार्ल्स के नियमों का पूर्ण पालन करती है या बॉयल और चार्ल्स के नियम बॉयल का नियम था बॉयल सला था v1 वन अपॉन पी एट बी विद का अनुपात होता है या इनवर्सी प्रपोजल होता है पी के एट कॉन्सटेंट टेम्परेचर कॉन्सटेंट टेम्परेचर ये चार्ल्स सला क्या कहता है चार्ल्स सला चार्ल्स सला वी प्रपोजनल होता है टी के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर मीन स्थिर दाब पर जो होता है गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो परम ताप के समानुपाती होता है यदि इन दोनों को हम मिला लें मिला लें तो वी प्रपोजनल हो जाएगा पी अपॉन टी के यदि इसके साइन को हटा दें तो वी इजिकल टू होता है आर अपॉन आर पी अपॉन टी के और ये मिनट देखेंगे इधर को बी बी इजिकल टू आता है टी अपॉन पी के अगर हम 
इस साइन को हटा दें मीन ये साइन जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग रहा है इसको हटा दें तो v इज इकल टू आया था आर टी अपॉन पी के अब p v इज इकल टू आया था किसके आर टी ये जो समीकरण होती है इसे गैस समीकरण कहते हैं और यदि किसी भी गैस में मोलों की संख्या अगर n है तो इसे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे कहते हैं पी वी बराबर एन आर टी एन ये जो r होता है आर इसको कहते हैं हम गैस कांस्टेंट दोबारा से देखेंगे बॉयल का रूल कहता है स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाप के वीत का अनुपात ही होता है चार्ल्स का रूल कहता है कि स्थिर दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपात ही होता है अब इन दोनों नियमों को हमने मिला लिया तो बी समानुपात हो गया किसके टी अपॉन पी के T अपॉन P क्या हो गया हमने सोनपाती का साइन हटा करके इस तरह आर बना दिया ठीक है जिसे हमने गैस इस तरह कहते हैं तो B इज इकल टू हो गया आर टी अपॉन पी के और P वी इजिकल टू हो गया आर डी के ये है गैस के एक मोल के लिए ये जो इक्वेशन होती है गैस के एक मोल के लिए होती है यदि गैस में एन मोलों की संख्या अगर एन मोल्स हैं और गैस में मोलों की संख्या अगर एन है तो इसे एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाती है पी वी बराबर एन आर टी अब यदि हम इसको और आगे सोल्व करें इस इक्वेशन को तो हम कह सकते हैं पी वी इजिकल टू एन आर टी और चूंकि एन बराबर होता है तो पीछे पड़ चुके हैं मास अपॉन मोलर मास के अर्थात एम अपॉन कैपिटल एम तो इसको हम कह सकते हैं पी वी इजिकल टू हो गया चाहे तो इसे आप लोग W अपॉन एम भी लिख सकते हैं इस तरीके से एन के अलावा और किताबों में तो W अपॉन भी लिखा हुआ है इसमें W अपॉन एम तो इसको हम कह सकते हैं W ओवर एम और R अब इसमें क्या होता है P क्या है P जो होता है गैस का प्रेशर है द गैस का दाब V जो होता है वो वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है W जो गैस की मात्रा है मीन मास ऑफ गैस जो भी गैस दी गई है उसका द्रव्यमान क्या है M जो गैस का मोलर मास मोलर मास गैस का मोलर मास होता है R इजिकल टू गैस कॉन्स्टेंट होता है और T जो है वो परमताप होता है और परमताप जो होता है वो T डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये होता है एसोल्यूट टेम्परेचर एसोल्यूट टेम्परेचर अब परमताप कैसे निकालते हैं जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें दो सौ ऐड करने के बाद परमताप निकाल लिया जाता है इस प्रकार से ये हमने बॉयल्स के रूल चार्ल्स के और अवगाद्रो के रूल ये पढ़े अब इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उस पर यानी उनको इन्हीं सूत्रों के आधार से नेक्स्ट वीडियो में आगे हल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद